హాయ్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ కోలన్ క్యాన్సర్ అంటే పెద్ద పేకు క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి ఎలా వస్తుంది ఎవరులో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది దీని లక్షణాలు ఏ రకంగా ఉంటాయి ఆధునిక చికిత్స పద్ధతులు ఏం అందుబాటులోకి వచ్చాయనే విషయాలు మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేందుకు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు ఒమేగా హాస్పిటల్ నుంచి డాక్టర్ మోహన్ వంశీ గారు సో ఆయన్ని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ సార్ సో పెద్ద పేగు క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి అసలు ఎలా వస్తుంది పెద్ద పేగ్ అంటే మన గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్లో చివరి భాగాన్ని పెద్ద పేగ్ అంటాం ఉదాహరణకి పెద్ద పేగు చాలా లాంగ్ ఆర్గన్ అనమాట రైట్ కోలన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ కోలన్ లెఫ్ట్ కోలన్ సిగ్మాయిడ్ కోలన్ రెక్టమ్ యానల్ కెనాల్ ఇవన్నీ కూడా పెద్ద పేగు క్యాన్సర్స్ కింద పరిగణించాల్సి ఉంటుంది రెక్టమ్ అండ్ యానల్ కెనాల్ చివరి పార్ట్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ అనమాట సో ఈ పెద్ద పేగులో ఎక్కడైనా కూడా క్యాన్సర్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ క్యాన్సర్ వచ్చిన లొకేషన్ని బట్టి దాని లక్షణాలు ఆధారపడి ఉంటాయి ఉదాహరణకి రెక్టల్ క్యాన్సర్లోనూ యానల్ క్యాన్సర్ వచ్చిందనుకోండి అంటే చివరి భాగంలో క్యాన్సర్ వచ్చిందనుకోండి వాళ్ళలో మోషన్ వెళ్ళేటప్పుడు బ్లడ్ రావటం ఆ మోషన్ వెళ్ళేటప్పుడు బ్లాక్ అవటం అంటే మోషన్ రాకుండా పోవటం ఆ ట్యూమర్ రెక్టంలో ఉన్న ట్యూమర్ నుంచి వచ్చే సెక్రిట్ చేసే సెక్రిషన్స్ ఒక మ్యూకస్ బంకలాగా మోషన్లో పట్టడం లూజ్ మోషన్స్ అవటం ఆ మ్యూకస్ చాలాసార్లు వస్తున్నట్టయితే వాళ్ళు నాకు లూజ్ మోషన్స్ అని అనుకుంటూ ఉంటారు బట్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి మోషన్ అవ్వట్లేదు ఆ మ్యూకస్ మాత్రమే పడుతుంది అనమాట బ్లడ్ అండ్ మ్యూకస్తో మిక్స్ అయిన మోషన్ రావటం తర్వాత మోషన్ పాస్ చేశాక మనందరికీ కూడా ఒక రిలీఫ్ ఉంటుంది ఎస్ వీ హవ్ ఎవాక్యుయేటెడ్ చాలా కంఫర్టబుల్ ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట ఆ ఫీలింగ్ రాకుండా ఇంకా మోషన్కి వెళ్ళాలి అన్న ఫీలింగ్ ఉండటం ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఇన్కంప్లీట్ ఎవాక్యుయేషను పూర్తిగా నేను ఆ మోషన్ని వదిలిపెట్టలేదు అన్న ఒక ఫీలింగ్ ఆఫ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వార్నింగ్ సిగ్నల్ ఫర్ రెక్టల్ క్యాన్సర్ సో ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కామన్గా మనం చూస్తుంటాం సి చాలామంది చాలాసార్లు అమీబియాసిస్ చాలాసార్లు చాలాసార్లు బయట రెస్టారెంట్కి వెళ్తాం భోజనం చేస్తాం రెండు రోజుల తర్వాత మ్యూకస్ పట్టడం నాలుగైదు సార్లు మోషన్ పట్టడం మోషన్లో బ్లడ్ పట్టడం ఓ చాలాసార్లు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా వచ్చింది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను పైల్స్ అన్నారు అని అశ్రద్ద చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ మోషన్లో బ్లడ్ పట్టడం మ్యూకస్ పట్టడం లూజ్ మోషన్స్ అవటం ఆల్టర్నేటింగ్ కాన్స్టిపేషన్ లూజ్ మోషన్స్ అవటం ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఇన్కంప్లీట్ ఎవాక్యుయేషన్ అంటే మోషన్ పాస్ చేశాక పాస్ చేశానన్న ఫీలింగ్ ఉండకపోవటం మోషన్ పాస్ చేస్తున్నప్పుడు సివియర్ పెయిన్ రావటం ఇవన్నీ చాలా కామన్ సిమ్టమ్స్ ప్రజల్లో మన టూ లెగ్డ్ యానిమల్స్ అందరికీ కూడా ఈ సిమ్టమ్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి ఫిషర్ పైల్స్ ఇవన్నీ ఉంటూనే ఉంటాయి అవన్నీ సిమ్టమ్స్ ఈ సిమ్టమ్స్ ఒకేలాగా ఉంటాయి అందుకే ప్రజలందరూ అశ్రద్ధ చేస్తుంటారు సో ఎవరైనా మోషన్లో బ్లడ్ పడితే పైల్స్లే లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ వీక్ బిర్యానీ తిన్నాను బావర్చికి వెళ్ళి దానివల్ల అమీబ్యాస్ వచ్చింది అని అలా అశ్రద్ధ చేయకుండా దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకోవటం ముఖ్యంగా దగ్గరలో ఉన్న సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇదే కాకుండా పైన భాగంలో కోలన్లో క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు ఉదాహరణకి రైట్ సైడెడ్ కోలన్ క్యాన్సర్ రైట్ సైడెడ్ కోలన్ క్యాన్సర్లో ఏ సిమ్టమ్స్ ఉండవు జస్ట్ వీక్ అయిపోతుంటారు పేషెంట్స్ ఎందుకంటే అక్కడ కోళ్ళను చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది ఈ చిన్న ట్యూమర్ ఏ రకమైన అబ్స్ట్రక్షన్ కలిగించదు యాజ్ యూజువల్ క్యాన్సర్స్ పెయిన్ కలిగించవు అక్కడ నుంచి కొంచెం బ్లడ్ పోతుంటుంది ఆ బ్లడ్ మోషన్లో మిక్స్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే రైట్ కోళ్ళను ఆ తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్స్ కోళ్ళను లెఫ్ట్ కోళ్ళను రెక్టము మోషన్లో మిక్స్ అయిపోతుంది బ్లడ్ వచ్చినట్టు కూడా తెలియదు పేషెంట్స్ చాలాసార్లు బాగా వీక్గా ఉన్నారు పాలిపోతారు ఎనీమియా వస్తుంది ఆయాసంగా ఉంటుంది ఎనీమియా వలన ఆయాసం ఉంటుంది ఈ వయసులో జనరలీ ఇవి పెద్ద వయసులో వస్తుంటాయి అందువలన బ్రెత్లెస్నెస్ రావటం ఇదేదో హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉందని కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళటం వాళ్ళు రెండు స్టెంట్స్ వేయటం కర్నరీ బ్లాకేడ్ ఉండి అయినా తగ్గకపోవటం అప్పుడు డాక్టర్ ఆంకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కొలనోస్కోపీ చేసి క్యాన్సర్ని డయాగ్నోస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో నడి వయసు దాటాక ఎవరిలో అన్న బ్రెత్లెస్నెస్ రావటం ఎనీమియా రావటం ముఖ్యంగా ఎనీమియా ఎనీమియా కనుక వచ్చిందంటే వందకు తొంభై మందికి అది క్యాన్సరే అవుతుంది ఐదర్ స్టమక్ క్యాన్సర్లో బాగా రావటం ఆ రైట్ సైడెడ్ కోలన్ క్యాన్సర్ ఎవరికైనా వీక్నెస్ యాభై ఏళ్ళు దాటాక ఎవరైనా సడన్గా వీక్నెస్ బ్రెత్లెస్నెస్ ఎనీమియా బాగా వీక్గా ఉంటాం ఏ పని చేయాలనిపించకపోవటం కనుక ఉన్నట్టయితే ఫస్ట్ ఈ రైట్ సైడెడ్ హార్ట్ ప్రాబ్లంతో పాటు ఈ రైట్ కోలన్ క్యాన్సర్ కూడా కావచ్చు సో కంప్లీట్లీ ఎసిమ్టమాటిక్గా రైట్ కోలన్ క్యాన్సర్ చాలాసార్లు లివర్కి పాకిపోయి లంగ్స్కి పాకిపోయి ఆ తర్వాతే డాక్టర్ దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది వన్ ఆఫ్ ద
లేట్ స్టేజెస్లోనే డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తుంటారు సో అందుకని ఎటువంటి మార్పుని మల విసర్జన అలవాట్లలో ఎటువంటి మార్పు వచ్చినా బ్లడ్ వచ్చినా మ్యూకస్ వచ్చినా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అశ్రద్ధ చేయకుండా దగ్గరలో ఉన్న సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకోవాలి చాలాసార్లు చూపించుకోవడానికి సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు రక్తల ఎగ్జామినేషన్ చేయించుకోవడానికి సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు అందువలన చాలాసార్లు ఈ క్యాన్సరు చాలా లేట్ స్టేజెస్లోనే డాక్టర్ దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది వయసు పైబడే కొలది కోలన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి పురుషుల్లో ఈ కోలన్ క్యాన్సర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది స్త్రీలలో కన్నా అంటే స్త్రీలలో రాదని కాదు బట్ పురుషుల్లో ఈ కోలన్ క్యాన్సర్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది ఈ అర్బన్ ఏరియాస్లో ఉండే వాళ్ళలో ఈ కోలన్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ చాలా ఎక్కువగా చూస్తుంటాం కామనెస్ట్ అగైన్ డైటరీ ఫ్యాక్టర్స్ వాళ్ళు తినే డైట్ రూరల్ ఏరియాస్లో చక్కటి ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ తింటుంటారు ఈ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ క్యాన్డ్ ఫుడ్స్ ఇవన్నీ అక్కడ వాళ్ళు ఎఫర్ట్ చేయలేరు అందుబాటులో ఉండవు ఇక్కడ మనం ఈ తినే క్యాన్డ్ ఫుడ్స్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ రెడ్ మీటు ఫైబర్ తక్కువగా తీసుకోవటం వీటి వలన ఫైబర్ తక్కువగా తీసుకుంటే ఏమవుతుంది కోలన్లో ఈ ఫీకల్ మ్యాటర్ ఎక్కువ కాలం కోలన్లోనే ఉంటుంది అప్పుడు అందులో ఉన్న కార్సినోజెన్స్ ఆ కోలనిక్ మ్యూకోజ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నైజీరియాలో ఈ కోలన్ క్యాన్సర్ ప్రతి లక్ష మందిలో ఇద్దరికి మాత్రమే కనబడుతూ ఉంటుంది అదే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలోని న్యూయార్క్లో ప్రతి లక్ష మందిలో నూట ఎనభై మందికి ఈ కోలన్ క్యాన్సర్ చూస్తున్నారు అదే నైజీరియన్స్ యుఎస్కి మైగ్రేట్ అయినప్పుడు వాళ్ళలో కోలన్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ కూడా ర్యాపిడ్గా పెరిగిపోతుంది అలాగే జాపనీస్ అవి మైగ్రేటెడ్ జపాన్లో ఆల్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్సే చాలా తక్కువ ఎందుకంటే వారు తీసుకునే డైట్ అటువంటి డైట్ అదే జాపనీస్ యుఎస్ మైగ్రేట్ అయితే మైగ్రేట్ అయినప్పుడు సెకండ్ జనరేషన్ ఆ మైగ్రెంట్స్లో ఆ లోకల్గా ఉండే వాళ్ళలో ఎలాంటి కోలన్ క్యాన్సర్ చూస్తున్నాం వాళ్ళలో కూడా అదే చూస్తున్నాం సో ఈ డైటరీ ఫ్యాక్టర్స్ మనం తీసుకున్న ఈ ప్రాసెస్డ్ మీట్స్ క్యాండ్ ఫుడ్స్ ఈ పిజ్జాస్ బర్గర్స్ ఇవన్నీ పూర్తిగా అవాయిడ్ చేస్తూ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ రెగ్యులర్గా తీసుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా ఈ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెంట్స్ని తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ కోలన్ క్యాన్సర్ ఉన్నట్టయితే కోలన్ క్యాన్సర్ కూడా వంశ పారంపర్యమైన జబ్బు కాదు కానీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్నట్టయితే వారు కూడా రెగ్యులర్గా చెక్ చేయించుకోవటం ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చాక ఫీకల్ అక్కల్ట్ బ్లడ్ టెస్టింగ్ దీన్ని స్క్రీనింగ్ అంటాం ఫీకల్ అక్కల్ట్ బ్లడ్ టెస్టింగ్ అంటే జస్ట్ మన ఫీకల్ మ్యాటర్ శాంపుల్ని లోపల ఏమైనా అక్కల్ట్ బ్లడ్ మన కనబడకుండా ఏమైనా బ్లడ్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి ఇంతకుముందు గ్వాయక్ బేస్డ్ టెస్ట్లని ఉండేవి అలాంటప్పుడు కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ అవి నాన్ వెజిటేరియన్ అవాయిడ్ చేసి ఆ శాంపుల్ ఇవ్వాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు ఇమ్యూనో కెమికల్ టెస్ట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఈ ఇమ్యూనో కెమికల్ టెస్టుల ద్వారా చాలా యాక్యురేట్గా ఫీకల్ అక్కల్ట్ బ్లడ్ తెలుసుకోవడానికి ఒకవేళ అది పాజిటివ్ ఉన్నట్టయితే ఫర్దర్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఎర్లీ క్యాన్సర్ ఏమైనా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడింది అలాగే స్టూల్ డిఎన్ఏ టెస్టింగ్ అంటే స్టూల్లో ఉండే డిఎన్ఏని అనలైజ్ చేసి క్యాన్సర్ మార్కర్స్ని దాంట్లో చూసుకొని ఆ స్టూల్ డిఎన్ఏ టెస్ట్ చేయడం ద్వారా కోలన్ క్యాన్సర్ రావడానికి ముందుగా పసిగట్టవచ్చు సో ఈ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ కోలన్ క్యాన్సర్ ఉన్నవాళ్ళు కోలోనిక్ పాలిప్స్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఈ క్యాన్సర్ ఎక్కువ కనబడుతుంది పాలిప్ అంటే బుడిపల కోలోనిక్ మ్యూకోజా మీద ఉండే పాలిప్స్ అనమాట సో ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ పాలిప్స్ ఉన్నట్టయితే వారిలో ఈ కోలన్ క్యాన్సర్ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి అలాగే పర్సనల్ హిస్టరీ ఆఫ్ పాలిప్ ఇంతకుముందు వేరే ఏదో కొలనోస్కోపీ చేయించుకున్నాం అప్పుడు రైట్ కోలన్లో చిన్న పాలిప్ ఉంది ఆ పాలిప్ని తీసేసాము దాంట్లో క్యాన్సర్ లేదన్నారు బట్ వాళ్ళకు కూడా ఈ క్యాన్సర్ రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంటుంది అందుకని వాళ్ళు కూడా రెగ్యులర్గా స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవాలి ఫీకల్ అక్కడ బ్లడ్ టెస్టింగు ఇమ్యూనో కెమికల్ టెస్టింగు గ్వాక్ బేస్ టెస్టింగు స్టూల్ డిఎన్ఏ టెస్టింగు అలాగే కొలనోస్కోపీ సిగ్మాయిడోస్కోపీ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో వారికి ఉన్న కండిషన్స్ని బట్టి రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో వారి క్లినిషియన్ ఆంకాలజిస్ట్ గైడ్ చేసినట్టు రెగ్యులర్గా ప్రొఫైల్ యాక్టివ్గా ఈ టెస్టులు చేయించుకోవడం ద్వారా క్యాన్సర్ రావడానికి ముందుగా పసిగట్టవచ్చు ఇలాగే కొన్ని రకాల ఇన్ఫ్లమేటరీ బౌల్ డిసీజెస్ అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ అనే వెరీ కామన్ బౌల్ డిసీజ్ సీన్ ఇన్ అర్బన్ మెన్ వీళ్ళు కూడా పది సంవత్సరాలు అంతకన్నా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వారిలో ఈ కోలన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇన్ఫ్లమేటరీ బ్రవల్ డిసీజెస్ ఐబిడి అంటాం వీళ్ళలో కూడా కోలన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో వీళ్ళు కూడా రెగ్యులర్గా స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవడం ద్వారా డాక్టర్ చెప్పినట్టు ఐదేళ్లకో పదేళ్లకో ఒకసారి లేకపోతే లాంగ్ స్టాండింగ్ అల్సరేటివ్ కొలైటిస
వాళ్ళకి ముందుగా టోటల్ కొలెక్టమీ చేసేసి మనము రెక్టల్ మ్యూకోసెక్టమీ చేసి ఆ తర్వాత ఐల్యో పౌచ్ క్రియేట్ చేసి వారికి క్యాన్సర్ రాకుండా చేయడానికి ఈ సర్జరీ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎఫ్ఏపి ఫెమిలియల్ ఎడెనమాటస్ పాలిపోసిస్ కోలి అలాగే ఈ కోలన్ క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు అనేక రకాలైన న్యూయర్ టెస్ట్ అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి జెనెటిక్ టెస్టింగ్ ఈ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ వాట్ ఎవర్ ద క్యాన్సర్ మే బీ దెర్ ఈస్ సమ్ జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ ఆ సొమాటిక్ మ్యూటేషన్ ఇందాక చదివింది జెనెటిక్ టెస్టింగ్ జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ ఎఫ్ఏపి జీన్ సొమాటిక్ మ్యూటేషన్ కూడా ఐడెంటిఫై చేసి ఆ సొమాటిక్ మ్యూటేషన్ వారి పిల్లల్లో కనుక ఉన్నట్టయితే వారు కూడా రెగ్యులర్గా స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవడం ద్వారా క్యాన్సర్ రాకుండా చేసుకోవడానికి ఆ క్యాన్సర్ని ముందుగా గుర్తించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఇవన్నీ కూడా క్యాన్సర్ గుర్తించడానికి క్యాన్సర్ ఎర్లీగా గుర్తించడానికి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లు అనమాట సో వీటి ద్వారా కోలన్ క్యాన్సర్ని ముందుగా గుర్తించినట్టయితే జస్ట్ సింపుల్ సర్జరీ చేసుకోవడం ద్వారా పూర్తిగా క్యూర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది సార్ సో కోలన్ క్యాన్సర్ ఎట్లా మనం డయాగ్నోస్ చేయాల్సి ఉంటుంది కోలన్ క్యాన్సర్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసిన సిమ్టమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఈ కోలన్ క్యాన్సర్ అని మనకు అనుమానం వచ్చినప్పుడు కొలనోస్కోపీ పరీక్ష ద్వారా లేదా సిగ్మాయిడోస్కోపీ సిగ్మాయిడ్లోనే ఉన్నట్టయితే పరీక్ష ద్వారా ఆ క్యాన్సర్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి అవకాశం ఉంది కొలనోస్కోపీ చేస్తున్నప్పుడు ఆ లెఫ్ట్ కోలన్లో అల్సరేటెడ్ లీషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా రైట్ కోలన్లో ఏమైనా పాలిప్స్ ఉన్నాయా ఆ పాలిప్ని కనుక ఆ అల్సరేటెడ్ లీషన్ని ముక్క పరీక్ష బయాప్సీ పరీక్ష చేయడం ద్వారా ఈ క్యాన్సర్ ఉన్నది లేని మనం చాలా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే రకరకాల క్యాన్సర్ టైప్స్ ఉంటాయి ఆ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఆధారపడి ఉంటుంది అందుకని బయాప్సీ పరీక్ష చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే కొన్నిసార్లు వర్చువల్ కొలనోస్కోపీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఎక్కడైనా బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు కొలనోస్కోపీ పాస్ చేయలేనప్పుడు సింక్రోనస్ క్యాన్సర్స్ ఉదాహరణకి లెఫ్ట్ సైడ్ కోలన్లో క్యాన్సర్ వచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళకే సింక్రోనస్ రైట్ సైడెడ్ కోలన్ క్యాన్సర్ కూడా ఉండొచ్చు సో అందుకని పూర్తి కొలనోస్కోపీ చేయాలి ఇక్కడ ఎక్కడైనా బ్లాక్ ఉన్నట్టయితే వర్చువల్ కొలనోస్కోపీ సిటీ స్కాన్ చేయడం ద్వారా మనం ఆ వర్చువల్ కొలనోస్కోపీ చేయడం ద్వారా ఇంకెక్కడైనా పాలిప్స్ ఉన్నాయో లేదా కూడా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒకసారి డయాగ్నోస్ చేశాక నెక్స్ట్ స్టెప్ స్టేజింగ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఈ కోలన్ క్యాన్సరు కోలోనిక్ వాల్లోకి పాకుతుంది దాన్నే టీ స్టేజ్ అంటాము ఆ తర్వాత ఎన్ స్టేజ్ లింఫ్నోడ్స్ ఏమైనా ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయా రీజనల్ లింఫ్నోడ్స్ ఏమైనా ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయా లేదా డిస్టెంట్ లింఫ్నోడల్ గ్రూప్స్ నెక్లో కానీ అబ్డామిన్లో కానీ ఏమైనా ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయా అలాగే శరీరంలో ఇతర భాగాలకి ఎక్కడికన్నా పాకిందా కామన్గా లివర్కి పాకుతూ ఉంటాయి లంగ్స్కి పాకుతూ ఉంటాయి నెక్లో ఉన్న గ్లాండ్స్కి పాకుతూ ఉంటాయి అక్కడికి ఎక్కడికన్నా పాకిందా లేదా తెలుసుకోవడానికి మనము సిటీ స్కానింగ్ లేదా పెట్ స్కానింగ్ పీఈటీ సిటీ స్కానింగ్ పాజిట్రాన్ ఎమిషన్ టోమోగ్రఫీ సిటీ స్కాన్ పీఈటీ సిటీ స్కాన్ చేయడం ద్వారా ఈ క్యాన్సర్ శరీరంలో ఎంత మేరకు పాకిందో తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే స్టేజింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రీ ట్రీట్మెంట్ ఎవాల్యుయేషన్ అనమాట ఏ స్టేజ్లో ఉన్నది అన్న దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఎంటైర్ ట్రీట్మెంట్ ఆధారపడి ఉంటుంది సర్జరీ చేయాలా సర్జరీ చేసే స్టేజ్ దాటిపోయినప్పుడు ఇతరత్ర చికిత్సలు క్యాన్సర్ కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ ఏమైనా ఇవ్వాల్సి ఉంటుందా మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ఏమైనా ఇవ్వాల్సి ఉంటుందా అంతా కూడా ఈ డయాగ్నోసిస్ స్టేజింగ్ మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది సో కోలన్ క్యాన్సర్కు ఇప్పుడు చికిత్స విధానం ఏ రకంగా నడుస్తుంది అలాగే రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి అడ్వాన్స్ చికిత్స విధానాలు ఏంటి కోలన్ క్యాన్సర్కి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చికిత్స సర్జరీ చేయటం సర్జరీ చేసి ఆ క్యాన్సర్ వచ్చిన భాగాన్ని పూర్తిగా తొలగించిపోయటం అలాగే అది ఎక్కడికైతే పాకటానికి అవకాశం ఉందో లింఫ్ గ్లాండ్స్ అంటారు ఉదాహరణకు రొమ్ములో క్యాన్సర్ వచ్చిందనుకోండి ఆ రొమ్ములో ఉన్న గడ్డ తీయటంతో పాటు అండర్ ఆర్మ్స్లో ఉన్న గ్లాండ్స్ తీయాలి అలా రీజనల్ గ్లాండ్స్ని పూర్తిగా తీసేయటం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో రైట్ సైడెడ్ కోలన్లో క్యాన్సర్ వచ్చినట్టయితే రైట్ హెమికోలెక్టమీ ఆ ట్యూమరు ఆ ట్యూమర్ ఎక్కడికైతే పాకటానికి అవకాశం ఉందో ఆ లింఫ్ గ్లాండ్స్ దీన్ని ఆంకలాజికల్ సర్జరీ వాటిని పూర్తిగా తొలగించి వేసి దాన్ని మళ్ళీ జాయిన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో లెఫ్ట్ సైడెడ్ కోలన్ క్యాన్సర్ వచ్చినట్టయితే అలాగే చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది రెక్టల్ క్యాన్సర్స్లో మాత్రం అక్కడ రక్తం దగ్గర స్పింక్టర్ పైన జాయిన్ చేయడానికి స్టేప్లింగ్ అంటే అక్కడ మనం సూచర్ చేయడం కష్టం కాబట్టి స్టేప్లింగ్ టెక్నిక్స్ ద్వారా మనం వాటిని జాయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ మధ్యకాలంలో ఈ సర్జరీలో కూడా అనేక రకాలైన న్యూయర్ చికిత్సా పద్ధతులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఇవి ముఖ్యంగా మినిమల్లీ ఇన్వేజివ్ సర్జరీ ఇంతకు ముందు లాగా పెద్దగా కోత కోయకుండా
చాలా పర్ఫెక్ట్గా ప్రిసైజ్గా సర్జరీ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో దీన్నే కీ హోల్ చికిత్స లేదా లాప్రోస్కోపిక్ రాడికల్ హెమికోలెక్టమీస్ అంటూ ఉంటాం లాప్రోస్కోపిక్ క్యాంటీరియర్ రిసెక్షన్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద ట్యూమర్ సో ఇప్పుడు అందరు కోలన్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కూడా ఈ మినిమల్లీ ఇన్వేజివ్ పద్ధతి ద్వారానే చికిత్స చేయడం జరుగుతుంది దీనివల్ల మ్యాగ్నిఫికేషను విజువలైజేషన్ చాలా బాగుంటుందో ట్రీట్మెంట్ని ఆంకలాజికల్లీ సేఫ్ సర్జిగా సర్జరీగా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇదే కాకుండా వీళ్ళందరికీ కూడా పోస్ట్ ఆపరేటివ్ రికవరీ చాలా బాగుంటుంది కీ హోల్ సర్జరీ కొత్త కోయకుండా చేసినప్పుడు సో పోస్ట్ ఆపరేటివ్గా వీళ్ళందరికీ కూడా ట్యూమర్ స్టేజ్ని బట్టి ఫర్దర్గా కీమోథెరపీ లేదు లేదా కొన్నిసార్లు రేడియోథెరపీ ఇవ్వాల్సి ఉండటం జరుగుతుంది వాళ్ళందరికీ కూడా ఇక్కడ ఉండే లేదు కాబట్టి హీల్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు కాబట్టి పోస్ట్ ఆపరేటివ్ థెరపీస్ కూడా చాలా అర్లీగా ఇనిషియేట్ చేయడం జరుగుతుంది తద్వారా ఆంకలాజికల్గా కూడా చాలా సుపీరియర్గా రిజల్ట్స్ ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ సర్జరీ తర్వాత డిపెండింగ్ ఆన్ ద ట్యూమర్ స్టేజ్ వీళ్ళందరికీ కూడా కొన్నిసార్లు ముఖ్యంగా రెక్టల్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి రేడియేషను మిగతా క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి కీమోథెరపీ అవ్వటం జరుగుతుంటుంది ఈ కీమోథెరపీ డ్రగ్స్ని ఇంట్రావీనస్ రూ రూట్లో అడ్మినిస్టర్ చేస్తుంటారు అనేక రకాలైన కీమోథెరపీ ఆప్షన్స్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద గ్రేడ్ ఆఫ్ ద ట్యూమర్ ఈ కీమోథెరపీ ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంటుంది చాలామందిలో చాలా అపోహలు ఉన్నాయి ఈ కీమోథెరపీ మీద కీమోథెరపీ అంటే చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది కీమోథెరపీ తీసుకోవడం కన్నా క్యాన్సరు తో చనిపోవడం బెటరు క్యాన్సరే సేఫ్ కీమోథెరపీ కన్నా అని అనేక అపోహలు ఉన్నాయి బట్ అవన్నీ కూడా పూర్తిగా అపోహలు మాత్రమే ట్రీట్మెంట్ అనేది క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇట్స్ ఎ టీమ్ వర్క్ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ పెథాలజిస్ట్ న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ స్పెషలిస్ట్ ద పీపుల్ హూ రీడ్ పెట్ స్కాన్స్ అలాగే రేడియాలజిస్ట్ చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీళ్ళందరూ కలిసి కూర్చొని ప్రతి క్యాన్సర్ పేషెంట్ని పూర్తిగా పరిశీలించి అనలైజ్ చేసి ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్ని డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది ఉదాహరణకి రెక్టల్ క్యాన్సర్ ఉందనుకోండి రక్తంలో మ్యూకోజా వరకే పరిమితమై ఉంది మజిల్ లేయర్ వరకే పరిమితమై ఉంటే ముందుగా సర్జరీ చేయడం జరుగుతుంది ట్యూమర్ కనుక మ్యూకోజా నుంచి రక్తం అవుటర్ లేయర్స్కి పెరి రెక్టల్ ఫ్యాట్లోకి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ముందుగా రేడియేషన్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత సర్జరీ చేయడం జరుగుతుంది కీమో రేడియేషన్ ఇచ్చి సర్జరీ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సర్జరీ చేసిన తర్వాత ట్యూమర్ యొక్క సైజు ట్యూమర్ యొక్క గ్రేడు ట్యూమర్ యొక్క టైపు ట్యూమరు కోలోనిక్ వాల్లో ఎంత దూరం పాకింది ట్యూమర్ ఎన్ని లింఫ్ నోట్స్కి ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి లింఫాటిక్ ఇన్వేషను వాస్కులార్ ఇన్వేషన్ బట్టి వారికి ఏ రకమైన కీమోథెరపీ ఇవ్వాలనేది కూడా ఈ ట్యూమర్ బోర్డ్ మల్టీ డిసిప్లరీ ట్యూమర్ బోర్డ్ నిర్ణయించి ఇలా గ్రూప్ టీమ్ అప్రోచ్ ద్వారా ఈ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ని మనం ట్రీట్ చేసినట్టయితే మంచి ఆప్టిమల్ రిజల్ట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇదే కాకుండా ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ కోలానిక్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి అనేక రకాలైన న్యూవర్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి రేడియేషన్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఉదాహరణకి ట్యూమర్ కనుక కోలాన్ క్యాన్సర్ లివర్కి పాకిపోయినట్టయితే లివర్లో సాలిటరీ నాడ్యూల్ ఉన్నట్టయితే ఈ సర్జరీ చేస్తున్నప్పుడే ఆ లివర్లో ఉన్న నాడ్యూల్ని రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్లేషన్ ద్వారా పూర్తిగా అబ్లేట్ చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడింది కొన్ని ఇన్యాక్సెసిబుల్ నాడ్యూల్స్ ఉన్నట్టయితే జస్ట్ సింపుల్ సైబర్ నైఫ్ ద్వారా ఆ లివర్లో ఉన్న సాలిటరీ నాడ్యూల్ని పూర్తిగా డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది దీన్నే స్టీరియో టాక్టిక్ రోబాటిక్ రేడియో సర్జరీ అంటారు ఒక క్రూజ్ మిస్సైల్లో ఎటువంటి టెక్నాలజీ వాడతారో అదే టెక్నాలజీ ఉపయోగించి ఈ సైబర్ నైఫ్ ఇక్కడ ట్యూమర్ని టార్గెట్ చేసి చిన్న స్మాల్ లంగ్ నా లివర్ నాడ్యూల్ ఉంది ఇన్యాక్సెసిబుల్ లొకేషన్లో సర్జరీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డిఫికల్ట్ ఫర్ ఎయిట్ ఇయర్ ఓల్డ్ ఉమెన్ అనుకున్నప్పుడు ఆ నాడ్యూల్ని జస్ట్ సైబర్ నైఫ్ ద్వారానో రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్లేట్ చేయడం ద్వారానో అబ్లేట్ చేయడానికి ఫెసిలిటీస్ ఇప్పుడు మనకి హైదరాబాద్లో అందుబాటులోకి వచ్చాయి సైబర్ నైఫ్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్లేషను క్రయో అబ్లేషను అలాగే కొన్నిసార్లు ట్యూమర్ పెద్దదిగా ఉన్నప్పుడు ప్రైమరీ సర్జరీ చేస్తున్నప్పుడే హెపాటిక్ రిసెక్షన్ చేయడం ద్వారా మొత్తం ట్యూమర్ని పూర్తిగా తొలగించడానికి అవకాశం ఏర్పడింది సో సర్జరీ ఈజ్ ద మెయిన్ స్టే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఈ కోలన్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్లో కొన్నిసార్లు లేట్ స్టేజెస్లో క్యాన్సర్కి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి కీమోథెరపీ కీమోథెరపీతో పాటు ఇప్పుడు టార్గెటెడ్ థెరపీస్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి వాటిని మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అంటారు ఈ ట్యూమర్ని అనేక రకాలైన టెస్ట్లు నిర్వహించి వాటిని కేరాస్ ఎన్రాస్ బీరాఫ్ ఆ మ్యూటెంట్ టైప్సా వైల్డ్ టైప్సా తెలుసుకొని వాటికి మాబ్ సెటుక్స్ మాబ్
ఈ బెవాస్ జిమ్మాబ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ క్యాన్సర్లో రక్త ప్రసారం జరగకుండా చేస్తుంది రక్త నాళాలను క్యాన్సర్లో పెరగకుండా చేసి ట్యూమర్కి రక్త ప్రసారం కట్ చేసి క్యాన్సర్ని క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది సో ఈ మోనోక్రోనల్ యాంటీబాడీస్ని ఇంతకు ముందు కాలంలో ఈ లేట్ స్టేజ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఉదాహరణకి కోలన్ క్యాన్సర్ విత్ మల్టిపుల్ లివర్ మెడ్స్ లేదా లంగ్ మెడ్స్ ట్రెడిషనల్ కీమోథెరపీస్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు పన్నెండు నుంచి ఇరవై నెలలు బ్రతికేవాళ్ళు ఇదే ఈ ట్రెడిషనల్ కీమోథెరపీస్లో ఈ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ని కూడా మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేసినట్టయితే వారి ఫోర్త్ స్టేజ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కూడా ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ మంత్స్ బ్రతకడానికి ఇప్పుడు అవకాశం ఏర్పడింది ఈ సెటుక్స్ మాబ్ ఎవాస్టిన్ ఇంకా అనేక రకాలైన మాబ్స్ ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి అలాగే ఈ సరి చేయటం కీమోథెరపీ ఇచ్చిన తర్వాత వాటి రెస్పాన్స్ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవడానికి కీమోథెరపీ అయిపోయిన తర్వాత ఈ సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ని మనం అనలైజ్ చేసి తగ్గుతుందా లేదా రెస్పాండ్ అవుతున్నారా లేదా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడింది ఇంకా జెనెటిక్ టెస్టింగ్ కూడా చేయించి ఆ జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ ఏంటో తెలుసుకొని దాన్ని టార్గెట్ చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడింది ఈ కేరాస్ ఎన్రాస్ బీరాఫ్ టెస్టులు వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి కొన్ని ప్రత్యేకమైన మాబ్కి లొంగుతుందా లేదా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడింది సో ఈ మాబ్స్ అండ్ నిప్స్తో ఈ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ని చాలాసార్లు లేట్ స్టేజ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ కూడా మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు వారి లైఫ్ స్పాన్ని పొడిగించడానికి అవకాశం ఏర్పడింది సో ఈ ఆధునిక చికిత్స పద్ధతుల ద్వారా ముఖ్యంగా మినిమల్లీ ఇన్వేజివ్ పద్ధతి ద్వారా పేషెంట్కి సర్జరీ టైంలో వచ్చే మార్బిడిటీని తగ్గించడానికి స్టీరియోటాక్టిక్ రేడియో సర్జరీ సైబర్ నైఫ్ ద్వారా ఇన్యాక్సెసిబుల్ లొకేషన్లో ఉండే ట్యూమర్ని పూర్తిగా అబ్లేట్ చేయడానికి రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్లేషను వీటి ద్వారా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఈ సెకండరీస్ని అబ్లేట్ చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడింది కీమోథెరపీతో పాటు ఈ మాబ్స్ ఇవ్వడం ద్వారా అడ్వాన్స్డ్ కోలోరెక్టల్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కూడా వారి లైఫ్ స్పాన్ని సిగ్నిఫికెంట్గా ప్రొలాంగ్ చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడింది సో ఈ ఆధునిక చికిత్సా పద్ధతుల ద్వారా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తగ్గిస్తూ మార్బిడిటీని తగ్గిస్తూ లేట్ స్టేజ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్లో కూడా లైఫ్ స్పాన్ని ప్రొలాంగ్ చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడింది సో ఈ క్యాన్సర్కి ఫాలోఅప్స్ ఎలా ఉంటుంది జనరల్లీ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ అందరికి కూడా ఫాలోఅప్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యంగా కోలన్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి క్యాన్సర్ తిరిగి రావడాన్ని మనం ముందుగా పసిగట్టినట్టయితే ఉదాహరణకి రైట్ హెమికోలక్మీ చేసాము మూడేళ్ల తర్వాత లివర్లో చిన్న నాడ్యూల్ వచ్చింది ఆ రెగ్యులర్ స్క్రీనింగ్లో మనం దాన్ని పట్టుకున్నట్టయితే దాన్ని ఆ పార్ట్ని ఆ నాడ్యూల్ ఎక్ సెగ్మెంట్ ఎక్టమియో లేకపోతే ఎల్లోబెక్టమియో చేసేయటం ద్వారా లేదా రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్లేషన్ చేయడం ద్వారా లేదా సైబర్ నైఫ్ చేయడం ద్వారా పూర్తిగా క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో కోలన్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ అందరూ కూడా రెగ్యులర్గా ఫాలోఅప్లో ఉండాలి ఆ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్న డాక్టరు పేషెంట్ యొక్క డిసీజ్ స్టేజ్ని బట్టి టైప్ ఆఫ్ ద ట్యూమర్ని బట్టి తిరిగి వచ్చే అవకాశాలను ఎస్టిమేట్ చేసి ఒక ఫాలోఅప్ స్కెడ్యూల్ నిర్ణయిస్తారు ఆ స్కెడ్యూల్కి ఫాలో అవుతూ నాకేమి సిమ్టమ్స్ లేవు కదా ఎందుకు ఊరికే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం అని అశ్రద్ధ చేయకుండా డాక్టర్ చెప్పిన టైంకి వెళ్ళి పరీక్షలు నిర్వహించడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే రైట్ కోలంలో క్యాన్సర్ వచ్చిందనుకోండి రైట్ హెమికోలక్మి చేంజ్ చేసుకున్నారు బట్ ఏవైతే ఫ్యాక్టర్స్ ఈ రైట్ కోలంలో క్యాన్సర్ కలగజేసాయో అవే ఫ్యాక్టర్స్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద కోలంలో కూడా పనిచేస్తుంటాయి సో వాళ్ళలో లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకో కోలన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో అందుకని ఈ ఫాలోఅప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ బ్రెస్ట్లో క్యాన్సర్ వచ్చిందనుకోండి వాళ్ళకి లెఫ్ట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి అందుకే వాళ్ళు సంవత్సరానికి ఒకసారి యాన్యువల్ త్రీ డీ మామోగ్రఫీ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది త్రీ డీ డిజిటల్ మామోగ్రఫీ అలాగే కోలన్లో కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ కోలన్ క్యాన్సర్ వచ్చింది పదేళ్ల తర్వాత రైట్ సైడ్ కోలన్ క్యాన్సర్ రావచ్చు సో అందుకని రెగ్యులర్గా వాళ్ళు అవసరమైతే యాన్యువల్ కొలనోస్కోపీ కూడా చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫీకల్ అక్కల్ బ్లడ్ టెస్టు ఇమ్యూనోకెమికల్ మార్కర్సు స్టూల్ డిఎన్ఏ టెస్టింగు ఆపోజిట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద కోలన్ లేదా చిన్న పాలిప్ ఉంటే ఆ పాలిపెక్ట్ మీ చేసేసి క్యాన్సర్ రావటానికి కూడా నిరోధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అలా క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ అందరూ ముఖ్యంగా కోలన్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ అందరూ ట్రీట్మెంట్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఫాలోఅప్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ కోలన్ క్యాన్సర్కి ఆధునిక చికిత్సా పద్ధతులు ఏ అందుబాటులోకి వచ్చాయో తెలియజేసినందుకు ఇది వాటి లైఫ్లైన్ చూస్తూనే ఉండండి